నమస్తే లోకంలో మనుషులు అనారోగ్యంతో డబ్బు సమస్యలతో మానవ సంబంధాలతోటి శత్రువులతోటి ఇంకా అనేక రకాలైనటువంటి విపత్తులతోటి అనేక రకాల కష్టాలు పడుతూ ఉన్నాం మనకు కష్టాలకు కారణం ఎదుటి పరిస్థితుల్లో లేక ఎదుటి వ్యక్తులు అనుకుంటూ మనం జీవిస్తూ ఉంటాం కానీ మన యొక్క ఇబ్బందులకు కారణం పూర్తిగా మన స్వయంకృతమే మన దగ్గర ఎంతో నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఉంది మనం ఎన్నో నెగిటివ్ పనులు చేయడం ద్వారా ఎంతో పెద్దగా గొప్ప మొత్తంలో మనం నెగిటివ్ ఎనర్జీని సంపాదించుకోవడం జరిగింది మన చుట్టూ ఈ నెగిటివ్ శక్తి ఉన్నంత కాలం మనం ఏం చేసినా కలిసి రాకుండా మనకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతూనే ఉంటాయి కేవలం మన నెగిటివ్ ఎనర్జీనే మన కష్టానికి కారణం అసలు ఈ శక్తి నిజానికి పాజిటివ్ కాదు నెగిటివ్ కాదు కానీ ఇది ఎలా నెగిటివ్ గా మారి మన వైపుకి సంకట పరిస్థితులను కష్టాలని ఆకర్షిస్తున్నాం అని తెలుసుకుందాం పూర్తిగా ఇదంతా ఆకర్షణ ఉన్న జరుగుతుంది మనం మన దగ్గర నెగిటివ్ ఎనర్జీ కలిగి ఉన్నామనుకో లోకంలో ఎక్కడ లేని నెగిటివ్ సంఘటనల్ని నెగిటివ్ వ్యక్తులని నెగిటివ్ పరిస్థితుల్ని మనం ఆకర్షించడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా మన దగ్గర పూర్తి దివ్యశక్తి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉందనుకోండి మన జీవితాన్ని సుఖమయం చేసేలాగా అనేక గొప్ప పరిస్థితులను మనం ఆకర్షిస్తాం అసలు ఈ ఎనర్జీ ఎలా నెగిటివ్ గా మారుతుంది ఎలా పాజిటివ్ గా మారుతుంది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మొట్టమొదటగా ఈ మానవ దేహం పంచభూతాల వలన తయారైంది అంటే ప్రకృతి వలన తయారైంది ఈ ప్రకృతి ఒక బ్యాలెన్స్ మీద నడవాలంటే ఈ సృష్టిలో ప్రతి ఒక్క గ్రహం నక్షత్రం సూర్యమండలం చంద్రమండలం ఇవన్నీ కూడా బ్యాలెన్స్డ్ గా ఒక క్రమ పద్ధతిలో మనకు పని చేయాలంటే ఆకర్షణ శక్తి అనేది ఉంది ఈ సృష్టిలో విశ్వంలో ఆకర్షణ శక్తి గురుత్వ బలం అనేది ఉండటం వలనే గ్రహాలు వాటి కక్షల్లో తప్పిపోకుండా పడిపోకుండా అవి క్రమ పద్ధతిలో తిరుగుతూ ఉన్నాయి మరి సృష్టిలో ఈ ప్రకృతిలో ఆకర్షణ శక్తి ఉంది మరి మన మానవ దేహం కావచ్చు మన లోపల ఉన్నటువంటి మనసు బుద్ధి ఇవన్నీ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ప్రకృతి వలన తయారైనవి మరి ప్రకృతికి వర్తించే ఈ గురుత్వ ఈ గురుత్వ ఆకర్షణ శక్తి అనేది మనకు కూడా వర్తిస్తుంది ఉదాహరణకి భూమికి గ్రావిటీ ఉంది గురుత్వ బలం మనం భూమిలో పండినటువంటి ఆహార పదార్థాలను తినడం వల్లనే ఈ శరీరాన్ని పెంచుకున్నాం అంటే ఈ శరీరానికి భూమిలో ఎటువంటి గుణాలు ఉన్నాయో పూర్తిగా అవే గుణాలు ఉన్నాయి భూమికి ఏ గుణాలు అయితే ఉన్నాయో మనకు కూడా అవే గుణాలు ఉన్నాయి మరి భూమికి గురుత్వ బలం అనే ఒక గొప్ప శక్తి ఉంది గొప్ప గుణం ఉంది కాబట్టి భూమి వలన ఈ ప్రకృతి వలన తయారైనటువంటి ఈ శరీరానికి కూడా ఒక గురుత్వ శక్తి అనే గొప్ప గుణం ఉంది గురుత్వ శక్తి అంటే ఆకర్షణ శక్తి ఈ శరీరానికి కూడా ఆకర్షణ శక్తి ఉంది మానవ దేహం చుట్టూ దాదాపు ఒక సాధారణమైన మనిషి చుట్టూ దాదాపు రెండున్నర అడుగుల దూరం వరకు చుట్టూర శక్తి క్షేత్రం ఆవరించి ఉంటుంది మనం అందరూ అనుకుంటున్నట్టు మన శరీరంలో శక్తి లేదు మన బయటనే శక్తి ఉంది మన శరీరంలోనే శక్తి కనుక ఉన్నట్లయితే మనం ఏ ఆహార పదార్థాలు తినాల్సిన అవసరం లేదు మన శరీరం దానికదే శక్తిని వృద్ధి చేసుకోలేదు మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి శక్తిని మన శరీరంలోకి తీసుకోవడం ద్వారా మనం జీవిస్తూ ఉన్నాం ప్రతి మనిషికి చుట్టూ శక్తి క్షేత్రం అనేది ఉంటుంది దీన్నే మనం అర అంటాం ఈ శక్తి క్షేత్రం అనేది మనం పాజిటివ్ పనులు చేయడం ద్వారా పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ కలిగి ఉండడం ద్వారా మంచి మంచి కార్యాలు చేయడం ద్వారా ఈ శక్తిని మనం విస్తరించుకుంటూ ఉంటాం ఇలా ఎంతవరకు విస్తరించుకోవచ్చు అంటే అడంతంగా విస్తరించుకోవచ్చు మీరు చూడండి భారతీయ ఋషులు యోగులు వీళ్ళు ప్రపంచంలో ఏం జరిగినా వాళ్ళున్న చోటు నుంచి తెలుసుకోగలుగుతారు దీనికి కారణం ఏంటంటే ధ్యానం ద్వారా జపం ద్వారా యోగ సాధన ద్వారా వాళ్ళు వాళ్ళ శక్తిని విశ్వవ్యాపితంగా విస్తరించుకున్నారు మనం కూడా ఒక గొప్ప కార్యాలను చేయడం ద్వారా గొప్ప పద్ధతులను అవలంబించడం ద్వారా మన యొక్క శక్తి క్షేత్రాన్ని పూర్తిగా విస్తరించుకోవచ్చు మన చుట్టూర ఎంతో శక్తి వలయం ఉంది ఉదాహరణకు మనం ఎవరినైనా కొట్టామనుకోండి వాళ్ళు చాలా బాధపడతారు వాళ్ళు చాలా బాధపడినప్పుడు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్నటువంటి శక్తి మొత్తం నెగిటివ్ ఎనర్జీగా మారిపోతుంది అలా నెగిటివ్ ఎనర్జీగా మారినటువంటి వైబ్రేషన్స్ మన వైపుకు ఆకర్షితమవుతాయి 
అందుకే మనం మనల్ని ఎవరై మనం ఎవరినైనా బాధిస్తే మనకు పాపం వస్తుంది అంటాం పాపం అంటే మరెంటు కాదు నెగిటివ్ ఎనర్జీని మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి శక్తి నెగిటివ్ గా ఎలా మారిపోతుందంటే మన హృదయంలో మన అంతరంలో మనం ఒక చెడు ఎమోషన్ ని చెడు భావనని కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ని పొందుతుంది అది నెగిటివ్ ఎనర్జీగా మారిపోతుంది మన హృదయంలో ఒక సద్భావనని ఒక సమృద్ధికరమైనటువంటి ఆలోచనని ఒక గొప్ప ఆలోచనని లోకానికి హితం చేసేటటువంటి ఆలోచనని కలిగి ఉన్నట్లయితే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ గా మారిపోతుంది ఒకవేళ మనం ఉదయం లేవంగానే ఒక శక్తివంతమైనటువంటి భావనతో ఒక సద్భావనతో నిద్ర లేచినట్లయితే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఐస్కాంతం లాగా మారిపోతుంది పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ కలిగి ఉంటుంది అలా పాజిటివ్ ఎనర్జీగా మారినటువంటి శక్తి బయట నుంచి అనేక రకాలైనటువంటి పాజిటివ్ శక్తుల్నే మన వైపు ఆకర్షిస్తుంది గురుత్వాకర్షణ అంటే ఒకే గుణాలు ఉన్నటువంటి రెండు వస్తువులు ఒకదానికి ఒకటి ఆకర్షితం అవుతాయి ఉదాహరణకు మన చుట్టూ పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి బయట నుంచి అదే రకమైనటువంటి పాజిటివ్ వ్యక్తులను పాజిటివ్ పరిస్థితులను మనం మన వైపు ఆకర్షిస్తాం అలా కాకుండా ఉదయం నిద్ర లేవంగానే విపరీతమైనటువంటి చెడు భావనలతో ఒక కల్మషమైనటువంటి హృదయంతో చిరాకుతో పరాకుతో మనం నిద్ర లేచినట్లయితే మన భావన నెగిటివ్ గా మారిపోయి వెంటనే మన చుట్టూ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అలా నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మనం వీధిలోకి నడుచుకుంటూ వెళ్తే మన వైపుకే అన్ని సమస్యలు అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే మనం మన మన యొక్క శక్తిని నెగిటివ్ గా మనమే మార్చుకుంటున్నాం ఒక నీచమైనటువంటి ఆలోచన ఒకరిని మోసం చేయాలి ఒక చెడు పని చేయాలి ఒక పనికిరాని పని చేయాలి అని ఒక ఒక దుష్టకరమైనటువంటి భావన మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే మన శక్తిని నెగిటివ్ గా మార్చుకొని నిరంతరం మన వైపుకి నెగిటివ్ పరిస్థితులను ఆకర్షిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి మన హృదయం మన లోపల మన భావన ఎలా ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం అలా ఉంటుంది ఎత్ భావం తత్ భవతి మరి ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మనం ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఎన్నో రకాలైనటువంటి చెడు ఆలోచనల ద్వారా మొట్టమొదటిగా నెగిటివ్ ఎనర్జీ చెడు ఆలోచనల ద్వారానే ఎంతో ఎక్కువగా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే శరీరంతో సంపాదించుకునే శక్తి కంటే మనసుతో సంపాదించుకునే శక్తి చాలా విస్తృతంగా ఉంటుంది మీరు మనసులో నిరంతరం నాకు అన్ని సమస్యలే ఉన్నాయని అనారోగ్యం ఉందని నేను ఎందుకు పనికిరానని నేను ఏదో ఒకటి చేయాలని ఏదైనా చేసి డబ్బు సంపాదించాలని రకరకాలుగా దుష్టకరమైనటువంటి భావనలు కలిగి ఉన్నట్లయితే మీరు నిరంతరం మీ నెగిటివ్ ఎనర్జీని పెంచుకుంటూనే ఉంటారు ఒకవేళ మీ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పెరిగిందా ప్రతిరోజు మీరు ఏం చేసినా కూడా మీకు ప్రతికూలమైనటువంటి సంఘటనలు మీ వైపు ఆకర్షితం అవుతాయి మరి ఈ నెగిటివ్ ఎనర్జీని మనం ఎలా తగ్గించుకోవాలి నెగిటివ్ ఎనర్జీని తగ్గించుకోవడానికి లోకంలో ఒకే ఒక మార్గం ఉంది అదేంటంటే ఎప్పుడైతే ఒక దివ్య శక్తితో మనం అనుసంధానం అవుతామో అప్పుడు మాత్రమే ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ ఎనర్జీగా మారిపోతుంది ఉదాహరణకు మీరు చాలా భయపడుతున్నారు ఒక చీకటిలో నడుస్తూ ఉన్నారు చీకటిలో ఎవరు లేని నిర్జన ప్రదేశంలో నడుస్తూ ఉన్నారు అప్పుడు మీలో ఎక్కువ భయం ఉంది ఏదైనా ఎటువైపు నుంచి వస్తుందేమో దొంగలు వస్తారేమో అనేటువంటి భయంతో మీరు నడుస్తున్నారు మీ లోపల మీరు అటువంటి భయాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు మీ చుట్టూ నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అయిపోతుంది అక్కడ అనుకోకుండా మీకు ఒక ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహం కనిపించింది అనుకోండి వెంటనే మీలో ఎక్కడ లేని ధైర్యం వస్తుంది చూసారా మనం ఒక దివ్య శక్తితో అనుసంధానం అవడం ద్వారా ఒక మహత్తరమైనటువంటి ఒక వస్తువుతో అనుసంధానం అవడం ద్వారా మనం మన చుట్టూ పాజిటివ్ ఎనర్జీని క్రియేట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి నెగిటివ్ ఎనర్జీని మనం పూర్తిగా తగ్గించుకోవాలంటే మనం నిరంతరం దివ్యత్వంతో ఏకత్వం పొందాల్సి ఉంటుంది ధ్యానం కావచ్చు జపం కావచ్చు అలాగే మంచి సత్పురుషులను సందర్శించడం కావచ్చు దేవాలయాలను సందర్శించడం కావచ్చు ఇలాంటి పనులన్నీ చేయడం ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ని మనం అట్రాక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ నేను నెగిటివ్ ఎనర్జీని పోగొట్టుకోవడానికి లోకంలోని అతి ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఒక సాధన పద్ధతిని ఈరోజు నేను మీకు వివరిస్తాను శబ్దం మంత్రం యొక్క శబ్దం ద్వారా మన చుట్టూ నెగిటివ్ ఎనర్జీని పూర్తిగా మనం హరించి వేసుకునే అవకాశం ఉంది 
ఈ లోకంలో అన్ని మంత్రాల కంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటి మంత్ర శక్తం ఏంటంటే ఓంకారం దీన్నే మనం ప్రణవం అంటాం ఓంకారంలో ఆ ఊ మా అనే బీజాక్షరాలు ఉన్నాయి భగవంతుని యొక్క ఏకైక నామం ఓంకారమే మామూలుగా ఎవరైనా నన్ను సాగర్ సింధురి అని పిలిస్తే నేను వారి వైపు తిరిగి చూస్తాను అంటే మనం ఒకరిని పేరు పెట్టి పిలిస్తే వారి అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేస్తాం అలా భగవంతుని యొక్క ఆ ఆత్మస్వరూపు యొక్క అటెన్షన్ ని మనం గ్రాప్ చేయాలంటే ఓం అని ఉచ్చరిస్తే చాలు ఓం అనేది భగవంతుని యొక్క మొట్టమొదటి నామం ఈ ఓంకారం లోకంలో అన్ని మంత్రాల కంటే శక్తివంతమైంది ఎందుకంటే ఏ మంత్రం ఉచ్చరించాలన్నా మనం నోరు తెరిసి నోరు మోయాల్సి ఉంటుంది ఆ అంటే నోరు తెరుస్తాం హుమ్ అన్నప్పుడు నోరు మోస్తాం నోరు తెరిచి నోరు మోసే ఈ క్రమంలోనే మనం ప్రతి ఒక్క అక్షరాన్ని పలుకోగలుగుతాం కాబట్టి ఓంకారం అనేటి అన్నిటికంటే శక్తివంతమైనటువంటి ఏకైక బీజాక్షర మంత్రం మరి ఇటువంటి బీజాక్షర మంత్రాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఉచ్చరిస్తే ఆదిశంకరాచార్యులు వారు ప్రణవయోగ క్రియని ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు ప్రణవ ధ్యాన క్రియ అంటే ప్రణవాన్ని ఎలా ఉచ్చరిస్తే మన చుట్టూ వైబ్రేషన్స్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ క్రియేట్ అవుతాయో ఆ పద్ధతిని ఆయన వివరించారు ఈ మధ్య సైంటిస్టులు టోనోగ్రాఫ్ అనే పరికరం కనిపెట్టి అనేక శబ్దాలను పరిశీలిస్తే ఓంకారం పలికినప్పుడు ఓంకార శబ్దాన్ని టోనోగ్రాఫ్ ద్వారా స్కాన్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైతే ఓంకారం పలుకుబడుతుందో అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో పైన శ్రీచక్రం ఏర్పడ్డాన్ని వాళ్ళు కనిపెట్టారు అంటే మీరు కూర్చున్న చోట ఓంకారాన్ని కనుక మీరు ఉచ్చరిస్తే మీ సరౌండింగ్స్ లో శ్రీచక్ర మహాయంత్రం అనేది స్థాపితమవుతుంది ఈ శ్రీచక్రం అనేది ఎక్కడ ఉంటుందో అది అనంతమైనటువంటి సమృద్ధిని డబ్బును ఆరోగ్యాన్ని సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని ఆకర్షిస్తుంది మీరు ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తే మీకు శ్రీచక్రం రక్షగా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఈ ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి పద్ధతి ఉంది అంటే ఆ ఊ మా అనే మూడు అక్షరాలను ఒక క్రమమైన రేషియోలో పలకడం ద్వారా మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఏడు చక్రాలు కూడా ఒకేసారి యాక్టివేట్ అవుతాయి నిజానికి ఒక్కొక్క చక్రాన్ని ఒక్కొక్క చక్రాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడానికి ఒక్కొక్క బీజాక్షరం ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు ఓంకారాన్ని ప్రణవాన్ని ప్రతిరోజు ఇరవై ఒక్క సార్లు మీరు ఉచ్చరించినట్లయితే మీ శరీరంలో ఉన్న అన్ని శక్తి క్షేత్రాలు మీకు యాక్టివేట్ అవుతాయి మీ చుట్టూరా అతి విపరీతమైనటువంటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ క్రియేట్ అవుతుంది ఓంకారాన్ని మనం ఎలా ఉచ్చరించాలంటే ఆదిశంకరాచార్యుల వారు దానికి ఒక గొప్ప సూత్రాన్ని మనకిచ్చారు వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ ఈ రేషియోలో మనం ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించినట్లయితే తప్పకుండా ఆ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ని మీరు స్వయంగా మీరు అనుభూతి చెందుతారు వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ అంటే ఆ అనే అక్షరాన్ని మనం ఒక్క సెకండ్ పలికితే ఊ అనే అక్షరాన్ని నాలుగు సెకండ్లు పలకాలి తర్వాత అనే అక్షరాన్ని రెండు సెకండ్లు పలకాలి తర్వాత మళ్ళీ ఒక సెకండ్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి ఒకవేళ ఆ అనే అక్షరాన్ని రెండు రెండు సెకండ్ల పాటు పలికితే ఊ అనే అక్షరాన్ని ఎనిమిది సెకండ్ల పాటు పలకాల్సి ఉంటుంది ఆ మా అనే అక్షరాన్ని నాలుగు సెకండ్ల పాటు పలకాల్సి ఉంటుంది తర్వాత రెండు సెకండ్లు గ్యాప్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా వన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు వన్ ఈ రేషియోలో కనుక మీరు ఓంకారాన్ని ప్రతిరోజు ఉచ్చరించినట్లయితే మీ చుట్టూరా అత్యద్భుతమైనటువంటి శక్తి తరంగాలను మీరు క్రియేట్ చేసుకోగలుగుతారు మీరే స్వయంగా పరిశీలించండి కేవలం మూడే మూడు రోజులు ఇరవై ఒక్క సార్లు మీరు ఓంకారాన్ని ఈ యొక్క రేషియోలో ప్రణవయోగ క్రియ ద్వారా మీరు నేర్చుకుని పలికినట్లయితే మూడే మూడు రోజుల్లో మీ జీవితం ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి మార్పుకు లోనవడం మీరు గమనిస్తారు ఎవరైతే ఓంకారాన్ని పూర్తిగా సరైన పద్ధతిలో ఉచ్చరిస్తారో వాళ్ళ గొంతు అతి మధురంగా మారిపోతుంది వాళ్ళ యొక్క మాటకి విపరీతమైనటువంటి ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుంది ఒక్క మాట మాట్లాడినా కూడా ఆ మాట ఎంతో ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఈ విధంగా లోకంలోనే పాజిటివ్ ఎనర్జీని మనం అట్రాక్ట్ చేయడానికి అతి గొప్ప పద్ధతి ప్రణవనాథ ఈ ప్రణవనాథాన్ని సరైన పద్ధతిలో ఉచ్చరిస్తే మీ జీవితంలో ఉన్నటువంటి మీ కష్టాలకు కారణమైనటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీ పూర్తిగా తొలగిపోయి మీరు ఊహించినటువంటి పాజిటివ్ ఎనర్జీని మీరు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు మీరు కనుక పాజిటివ్ ఎనర్జీ మీ చుట్టూ ఉన్నట్లయితే మీరు మీ జీవితంలోకి డబ్బును ఆనందాన్ని సమృద్ధిని 
ఆరోగ్యాన్ని ఆకర్షించి ఆ దైవత్వ వైపు మీరు పూర్తిగా ఆధ్యాత్మిక వైపు మరలిపోవడానికి మీకు దారి దొరుకుతుంది 